¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Nicky Nicole no ha sido ajena a comentar en ocasiones lo que pasó cuando se hizo pública la infidelidad de Peso Pluma, siendo en una plática con Diego Madrigal donde la argentina destacó que a pesar de haber estado en medio de la polémica y tener el apoyo de su manager en cancelar sus shows, ella prefirió seguir adelante. En este último tiempo que a mí me estuvieron pasando cosas muy mediáticas, yo le estuve pasando muy mal realmente, porque viví cosas personales que se hicieron públicas. Bueno, en este último tiempo que, que a mí me estuvieron pasando cosas muy mediáticas Man. que yo la estuve pasando muy mal realmente porque viví cosas personales que... Entonces ahí me hizo concha, decimos nosotros. Me acuerdo que el día que a mí me pasa esta situación yo tenía que tocar al otro día en Guatemala y me llama otra vez el pobre Fede. Nicky, si no quieres tocar, no tocas. Recordó Nicole. Y me llama otra vez pobre Fede. <risa> Vicky, si no querés tocar, no tocas. Explicando que la razón de seguir adelante fue porque era más importante sus fans y su sueño de seguir con su carrera musical que llorarle un amor que ya la había decepcionado. Dije, lo que más necesito en este momento es estar con la gente, es cantar, es apoyarme en la gente que me quiere. Y vos sabes que es una energía muy fuerte. La gente estaba cantando de una manera. Lo que más necesito en este momento es estar con la gente, es cantar, es disfrutar es apoyarme en la gente que me quiere y... Recibí un cariño que fue muy loco. Y pensé, eso también. Si cancelo el show, ponle que me quedo llorando. La gente que pagó la entrada, viajó, mi equipo, por algo que realmente no me está... Compartió Nikki Che, sí, cancelo el show, me ponle que me quedo llorando, ¿no? La gente que pagó la entrada, viajó. Mi equipo... Viajaron, tiempo invertí. Reconociendo que sí se llegó a sentir avergonzada al saber que todos estaban al tanto de la infidelidad de Peso Pluma. Lo puse en una balanza y dije, ¿qué importa más? ¿Que me ponga a llorar por algo que ya pasó o que me enfoque en lo que siempre quise hacer? En toda la gente que me rodea, que me quiere. No me voy a aislar. Me puse en una balanza y dije, amigo, o sea, ¿qué importa más? ¿Que me ponga a llorar por algo que ya pasó? O que me enfoque realmente... Y la Nikki de antes se aislaba porque sentía humillación. Quizás vergüenza, que sí la sentí. Pero dije, es algo que la gente va a entender y así fue. Y estoy muy agradecida por eso. Confesó Nikki. Porque sentía como humillación, eh, como quizás vergüenza, que sí, la sentí. Ah. Pero dije... Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.